Chabali kunyonya kidole cha mumeo ni lazima au hiari. Dokta niko ndani ya ndoa na mume wangu ndo dume la kwanza kucheza naye ngoma ya wakubwa. Anapenda niwe na mnyonya kidole chake cha kiume. Eti ni lazima au ni hiari? Asante sana. Bwana unaweza kuona uh, katika ulimwengu huu ambapo watu wanaangalia picha za ngono na bwana simuliana mambo mbalimbali. Oh mwanaume usipomnyonya kidole chake kile cha kiumbe. Ah atakupenda, ataenda mchepuko. Sasa unajikuta kwamba hali kama hiyo inawasumbua wakana wake wengi ambao na kama huyu dada anasema huyu ni mwanaume wangu wa kwanza, yani ndio amenibikiri. Ni kweli pale ambapo unaona mwenzio anahitaji kitu fulani alafu wewe unajiona kwamba unajisikia vibaya kukitoa kumpa kile kitu ni kweli inasababisha ujisikie vibaya kwa sababu unampenda huyu mtu na ungependa apate kile ambacho anakihitaji Labda abe nizungumze hivi je ni dhambi au sio dhambi Ukweli wenyewe ni kwamba sio dhambi Biblia inasema kwamba lolote lile mlifanyalo lifanyeni kwa utukufu wa Mungu ili mradi Mungu ameumba raha kwa mtindo huo uh, na ni kitu ambacho sio haramu kama vile mnapopigana mabusu siju na um, wanasema mdada mmoja mmoja akantumia message wanasema kupeana mate basi hali hiyo vile vile ipo sasa shida ulionao una, unaona kwamba labda ni kama vile ni uchafu ujui kidole hiki kimeshika nini kimegusa nini sawa unaona kwamba vile ni uchafu sasa lazima ubadilishe akili yako sawa sawa ubadilishe akili yako mtazamo wako juu ya hilo jambo sasa kama unaona kinyaa basi jitahidi we, we, kabla ya kuanza kunyonya kile kidole sawa kula chumvi kidogo inasaidia sana hilo la kwanza la pili uwe unapumua kwa kutumia pua sio mdomo peke yake. La tatu wakati unakinyonya kile kidole kishike vizuri, sawa? Kishike vizuri wakati unakiingiza mdomoni kile kidole wewe unakishika kwa mikono. Sawa kinasaidia kwa sababu akiingiza ndani sana unaweza kujikuta unatapika. Sasa lazima uwe makini katika swala kama hilo. Kwa hiyo nataka kuzungumza ni kundini. Ni lazima au ni hiari? Napenda kwambia hivi. Iwapo unataka kumfurahisha mumeo Sawa, <laughs> iwapo unataka kufurahisha mumeo ili mradi sio kinyume na maumbile. Naomba unisikilize hapo. Sababu kinyume na maumbile ina madhara, sawa? Ili mradi sio kinyume na maumbile, basi anza kujifunza kile ambacho anakihitaji. Akisema ni nyonye sikio, nyonya sikio. Akisema lamba shingo, lanja lamba shingo. Akisema ni nyonye kitovu, nyonya kitovu. Cha msingi ni kwamba anakuelewesha wewe jinsi gani wewe unaweza kumpa raha ya kutosha. Sasa ni hivi. Sayansi inaonyesha kwamba nyama zilizomo kwenye mdomo yani kwenye kuta za mdomo zile wanaita tissues sijui kwa kiingereza Kiswahili nisemeje sawa mishipa sijui misuli sijui ni nini ni, ni, ni. nyama ili unajua kuna tofauti ya nyama nyama ambayo iko kwenye pua ni tofauti na ile ambayo iko kwenye ulimi na nyama ambayo iko kwenye sikio ni tofauti na ile ambayo iko kwenye lips Ndao sasa nyama ambazo ziko ndani ya 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 ya, ya, ya mdomo sawa ziko sawa sawa na nyama ambazo ziko ndani ya uke sawa ziko sawa sawa ya ziko sawa sawa hilo la kwanza la pili asilimia kubwa ya wanaume wamepitia mchezo wa kujichua mnaita masturbation sijui mnaita punyeto sawa asilimia kubwa ya wanaume wamepitia hivyo hasa mwanaume anapokuwa anajichua anatumia mkono wake anatumia nguvu kidogo sasa shida ni kwamba anakuwa anapata raha zaidi anapokuwa anafanya mchezo huo kujichua au masturbation. Japokuwa ina madhara, ina madhara makubwa tu, sema dogo, masturbation. No. Sasa anajikuta kwamba anapata raha zaidi. Sasa anapokuwa anaingia katika mazingira ya kawaida, sehemu za siri za mwanamke, hapati raha ya kutosha. Sawa? Na kama hapati raha ya kutosha, amegundua kwamba kuna mtindo huu, sawa, mpya, sawa. Sasa ndio hiyo unampa raha na wanaume wengi wanapenda. Lakini shida iliyopo wanaume hawa wanaopenda kunyonya kidole. Hawapendi kunyonya sikio la mwanamke. Na sikio la mwanamke ni anaona, anaona raha na akinyonya sikio na mwanaume anaona raha. Sasa wanaume wenyewe hawataki. Sasa sasa ndio hapo unapozunguzia nimezunguza kwenye mada, sawa? Sawa. Kuna mama ambaye hayavumiliki. Ni kwamba hiki kitu kiko ndani ya uwezo wake, lakini hataki kukifanya. Kwa maana mwingine kwamba hakupendi. Sasa kwa nini na wampende? <laughs> sawa? Sawa, no, no, kwa hiyo cha msingi kwamba jinsi gani nyinyi mtakaza ushirikiano wa kupeana raha katika maeneo mbali mbali. Na sio hiari, nipenda nitoe hilo sawa, sio hiari. 
Sawa? <laughs> Kama vile tendo la tendo la ndoa sio hiari Biblia inazunguza kwa kitabu cha Wakorinto sura ile ya saba Wakorinto wa kwanza sura ile ya saba inasema msinyimane. Sawa? Inasema inasema msinyimane. Asema mwili wako we mwanamke sio mwili sio wako wako ni wa mumeo. Mumeo naye mwili wako ule mwili sio wako wake ni wako wako wewe. <laughs> Sawa? Kwa hiyo kwa hiyo sio hiari ni kitu cha kufanya kwa sababu gani unataka umpe raha ya kiwango cha juu asije akatamani wanawake wanaume wengine ukupe, wanawake wengine uko pembeni kwa hiyo umpe raha ya kiwango cha juu sikiliza niko nikusomea message ya dada mmoja ambaye nimemsaidia nime, nime katika elimu hiyo ya ndani ngoja nikusomea message hii iko kwenye WhatsApp ngoja nifungue simu yangu hapa kwa wale ambao wananiona kwenye YouTube nitawaonyesha uh, eh, nani eh, ngoja nifungue simu yangu hii Uh, kwenye WhatsApp huyu uh, dada nimechat nime naye ameonyesha jinsi gani ukubwana amejifunza mambo mazuri mpaka mwanaume anashangaa oh, simu yangu inapata shida kufunguka okay imeshafunguka hapa ya niingie kwenye WhatsApp hapa sawa so, huyu mwanamke anashangaa alikuwa anafanya pezi na huyu mwanaye kwa muda mrefu sawa so, lakini ameanza kumpa vitu vipya mwanaume anamuuliza mbona ulikuwa nani una nibania haya yote sikiliza eh, sikiliza eh. anasema hivi sikiliza story hii anasema hivi anasema Dokta pia video zako za YouTube na zile ambazo umenitumia. Oh, so the battery ya simu yangu kidogo iko chini. Uh, my gosh. Come on, come on. Ngoja, 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 ngoja. Okay. Ngoja nitumie backup kidogo hapa. Okay. Ah, uh, maskini. Hii simu ina inaharibu utamu tena. Aha, okay. Okay. Sikiliza, anasema hivi. No, no, okay. Anasema hivi. Pia video za YouTube zinanisaidia sana. Wengine ambao tumeanza mapenzi ukubwani pia hatujafundwa wala kufunzwa jinsi ya kumhendo mwanaume. Pia kuna video ambayo ulinitumia ulifundisha kuhusu kumlamba mwanaume sehemu katikati ya korodani zake na sehemu ile ya haja kubwa. Wow, jamani amechanganyikiwa IC kasema mbona siku zote ulikuwa ufanyi hivyo yani dokta kila wakati anataka tufanye tendo la ndoa na nikimfanyia hivyo anaonyesha kufurahi sana <laughs> asema 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 hivi mwanaume anasema sijawahi kufanyiwa kitu hiki toka nizaliwe <laughs> asema dokta mapenzi hapa nyumbani ameongezeka mno sasa hivi ameanza kufikiria kuninunulia gari ananiambia Uh, ananiambia ana, 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 gari limechoka akasema kwa Kiingereza akasema he said for this you deserve a new car ananiambia kwa utamu huu ulionipa unastahili kupata gari jipya unaona yani utamu mpya unaleta gari jipya analo gari lakini sasa utamu ni mpya unaloniletea <laughs> utamu ni mpya unastahili upate gari jipya haleluya <laughs> kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani Sawa, unaweza sasa hili hili ni eneo linaloitwa perineum. Nimemfundu dada nimemtumia video za jinsi gani ya kulichulikia ile eneo kati ya korodani na sehemu ile ya tundu lile la haja kubwa. Kuna mambo yake ya kufanya pale. Katika ile maeneo kumi na mawili katika mwili wa mwanaume hilo ni moja wapo. Kuna mahesabu yake pale, kuna ufundi wake pale. Sasa wewe unaweza kuona ah bana inatosha tu huku nimenyonya sijui na nini nimetosha. Ah, no, lazima ili mwanamke mwanaume uleke na wewe uwe na vitu vipya vingi. Kuna vingine tu kama visahau na vileta leo. Anakuwa vile kinakuwa kama vile kipya. Kinaletea msisimko. Unajua nini nini? Lazima unajua mara nyingine wanaume wananiambia kwamba dokta nikaenda nje ya ndoa napiga goli mbili au tatu lakini kwa mke wangu naishia goli moja. Ni kwamba huyu mwanaume kutokana na uzoefu ukana na wewe kwa muda mrefu inaitwa kwenye psychology inaitwa hedonic adaptation. Anazoea ule utamu wako wa kawaida. Sawa? So, kwa hiyo zile hisia za mapenzi na wewe zinaanza kuganda taratibu. Zinaganda zinaganda inafikia hatu hana hamna wewe ukimtaka ah niache bwana imekuwa chakula niache nimechoka bwana niache ah niache bwana unaona bwana niache bwana ah niache bwana unaona unaona mwanaume kweli wakiona wanawake wengine anatamani lakini kwa mke wake amtamani tena hisia zimeganda kwa lazima mwanaume ajue jinsi ya kuziyeyusha haleluya ukifahamu jinsi ya kuziyeyusha mwanaume anaona tu ah inaingia ah inaingia haleluya inaingia inaingia mpaka sasa baby asante Unataka nini? Dada dada mmoja ambaye vile nimemsaidia kwa mara ya kwanza mume wake anampa password ya ATM card kwenda kutoa hela benki. Anapewa password, dada anashangaa. Mwanaume ananipa ATM card yake kwenda kutoa hela benki na amenipa zawadi ya laki tatu. Anasema katue mwenyewe laki tatu. Hii zawadi ya zawadi ya mambo yale matamu. Kwa hiyo napenda nikwambie kwamba lazima ulifanyie kazi kwa mtindo huo. Sawa naubarikiwe sana.